，并尊上，此番与妖族之战，华将军，收复边境十二城，实属不易。写下来，是一鼓作气，还是欺君仰视？请尊上明示。爱情真是越活越回去了。该怎么做？难道还要本君教你？真知错。真真以为，接连征战，一支将士们疲累不堪。如今，如今西军仰视，方为上策。嗯，还不算太蠢。臣遵旨。大人呐、啊，方才下官可真是为您捏了一把汗呐、啊！是啊，谁不知道咱们这位魔君大人可是六界有名的冷血魔君，嗜血残暴，杀人如麻，稍不留神那可是……哎呀，别说了，实不相瞒。老夫的血库已经湿透了，我也是啊！啊，吓死我了，吓死我了，吓死我了！总算又熬过去了一天。那个魔界重拳怎么都长得凶神恶煞的，太吓人了！铁铃铃，铁铃铃，铁铃铃，铁铃铃。西南苏院院界西番十步，啊不对，二十步。求斩难之神，快开 buff， 保我小命。话说回来，我刚才的表现，应该没穿帮吧？嗯。我叫苏烟，母胎 solo 二十六年。本日没热衷二次元动漫游戏，与各种虚拟爱豆的资深宅男。今天的小可可，你就好可爱呀、啊。又是元气满满的一天呢。奇迹体啊，什么奇迹体啊？没错，都怪我手贱，点了一下弹窗小广告。等我再次醒来时，人已经在这里了。什么狗屁体验，还奇迹？这什么地方？我在哪儿啊？这怎么看都像穿越了啊！尊上，尊上，尊上，尊上，尊上，您这怎么了？难道我真穿越了？这不就是穿越异世界动漫的真人版吗？看他紧张的表情，关切的眼神，看来是个对原主真心呐、啊。嗯，这里是什么地方？啊，我是谁？你又是谁？尊上，您这是怎么了？这里是魔界王都林渊城啊！您是至高无上的魔君大人，小人小人是一直伺候您日常起居的玉哉啊
。玉斋，玉宅，这名字跟我八字倒是挺合，但是魔界、魔君，都是些什么鬼啊？尊上，您可别吓小人，您近日闭关修炼，莫不是出了什么差错？哦，原来如此。看来原主是修炼走火入魔了。哎，不对呀、啊，他本身就是魔，还入哪门子魔？哎呀，算了算了，魔界一听就不是什么好地方。既然是魔君，<笑>本君或是因为修炼出了差错，记忆还有些混乱。啊、哦。在记忆恢复之前，此事只有你知我知。若是让本君听见一句谣言，呃，是尊上。嗯。哎呦！啊！啊！可算连蒙带骗的混过去了。还真长得一模一样啊！可这魔君的打扮也太非主流了吧？这脸上都什么乱七八糟的东西啊！哎，算了算了，此地不宜久留，我还是保命要紧。你受伤了，去那边找找，快，快点！哎，这下完了，跑是跑不了了。要是他们打起来，我的身份肯定会被拆穿的。你快走，我来挡住他们。是，您为何这般打扮啊？本君不过是想试试魔宫守卫，没想到这般打扮，却犹如无人之境。守卫失职，该当何罪？臣罪该万死。下去自行领罚。是。嗯、居然没办法跑路，我得想想新招。说我身份不是魔君吗？那我肯定不是一般人啊君嘛，传说中的穿越金手指呢？我怎么什么法术都不会啊？这魔君当的也太废柴了。不行不行，我得琢磨琢磨。嗯？哼，这
么简单的事情，还要本君教你？嗯，这就是我的穿越故事。后来我才知道，这个神秘的世界分为六界，分别是神界、仙界、人界、魔界、妖界和鬼界。而我。只用了短短一个月的时间，就靠着装腔作势变成了六界闻风丧胆的冷血魔君。这故事的走向也是让人措手不及啊！算上，算上，您怎么还在这里？难道您忘了今日要接见班师回城的花将军？雨三啊，本君与花将军熟吗？关系怎么样？花将军从前和您一直不太对付，只是这些年花将军一直征战在外，收复边境十二城功不可没。如今啊，定是能明白尊上您的良苦用心。看来还是个麻烦的主，是敌是友很难说啊。那花将军法力如何？若论法力修为，整个魔界花将军仅次于尊上您。完了，看来只能当友了。当敌人我也打不过呀、啊。既然打不过，抱大腿总可以吧？雨三，本君的贴身侍卫可还空缺？还空缺着。您之前让侍卫自行另发，他便废了自己的修为。这魔族人也太较真了吧！领罚什么的，扣点工资不就行了？再不济也就打打手板子。为什么修为啊？不要修为给我啊！嗯，稍后传魔君令，让花将军兼任本君的贴身侍卫。是。传魔君令，风花瑶将军为魔君贴身侍卫，统领魔宫侍卫。臣遵令。素颜，抱住将军大腿，是你在这举目无亲的魔界挽留小命的第一步。加油，加油，加油！花将军，别来无恙啊！你。糟糕，怎么是他？哎呀，头疼！哎呀，疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼！哎呀，本君今日身体不适，先退朝拜。嗯你为何不告诉本君花将军是个女的？孙上，小人冤枉啊！小人不知道您竟然连花将军的性别都忘了。本君问你，花将军是何时回来的？花将军与大军同时回朝，算来是昨日进的城。昨日？如果，本君是说如果。如果花将军一个月前就回来了，这要怎么解释？尊上，这如果万万不敢乱说啊！外将魏德照而私归王城，可是为谋逆大罪。小人知道您与花将军向来不对付，但这罪名也太大了些。尊上。
魔君令已经传下去了，花将军如今是您的贴身侍卫，说不定您与花将军朝夕相处，感情也能慢慢变好。完蛋，全完蛋！谁能想到他竟然是花将军啊？他他他他他，他不好好守在边境，私自回朝还擅闯魔宫，若不是为了我这条小命，何止冒这么大险啊！哎呀，完了完了完了！现在还变成贴身侍卫，我这不是洗净脖子往上凑吗？想当条咸鱼怎么就这么难？孙尚，您这是想吃鱼？吃吃吃，吃你个头吃！啊、孙尚，小人没什么脑子，头肯定不好吃。啊啊啊、这。将军，尊上忽然召见，会不会有什么大事啊？尊上之心，岂可随意揣度？走，快走！快点！这是怎么一回事？回华将军，想必他们又是哪里惹了尊上不愉快？什么意思？花将军有所不知，咱们的尊上如今是六界有名的冷血魔君，这些大多是尊上授意他们，让他们自行领罚的。之前的侍卫统领便是因为过失自行废了修为。花将军，您这边请。看来擅闯魔宫的事儿瞒不住了。这大魔头脸上忽然没了图腾和面具，我还没认出来。如今让我看到这些，不就是杀鸡儆猴吗？我有军功在身，民心所向，他不与我硬碰硬，反而封我为贴身侍卫，想必也是为了从中找茬让我领罚。好一个心机难测的大魔头女王殿下秘密召臣，想必不单单是为了品茶吧？臣冒着谋逆大罪，敲回林渊城，还望殿下莫让臣失望。他不碍事。请问花将军一直在寻找灵珠，若真如此，你我不妨做个交易。殿下知道灵珠的下落？谁知道呢？什么交易？简单，你替我杀个人，我替你找灵珠。杀谁？魔君素燕。听闻魔君近日闭关修炼，正是虚弱的时候。普天之下，能与他一较高下的。也只有花将军了。哼，殿下，当真是不怕死啊？将死之人，何来怕死？成交。
大丈夫利于世间，那自然还是保命要紧。要不然一会儿他来了，我跪地上给他磕两个，说不定还能放过我呢。嗯，尊上，花将军到了。嗯。哼哼。拜见尊上。花，花将军免礼。花将军，你这是？尊上，您既然封我为贴身侍卫统领，今日起，臣必定形影不离，护尊上周全。哼<笑>！将军，您都已经表明要护尊上周全。可尊上看起来为什么不高兴啊？尊上大概是担心吧。担心什么？锦鲤，你可听过一句话：“先下手为强。”先下手者夺先机，尊上自然要担心。女子，你看见了吗？尊上，小人什么也没看见呀。杀意，杀意，他对本君有杀意呀。不行，我得离他远远的，求臣能置身庇佑。尊上是不是有什么误解？不行，我得想办法让他们多些相处的机会，缓和缓和关系。花将军，花将军，哎，花将军，岳大人，有何事？哎呀，花将军，小人可担不起您这一声大人，是尊上，尊上不见了，不见了。是啊，花将军。您现在可是尊上的贴身侍卫，若是照顾不周，出了什么差池，怕是不好交差呀、啊。你们先去，我稍后就来。嘿。玉簪，给本君拿些画本来。他想逗
我的眼神藏都不藏，谁能来救救我呀？将军，您怎么看起来如此疲惫啊？还不是拜咱们这位魔君大人所赐。他半夜起夜都要我伺候，他拉屎，我拿草纸，哈哈，真是好极了。识时务者为俊杰，终究还是要向现实低头，拿人手短，吃人嘴软。这李宋到位了，说不定能缓和我们的关系。更何况，伸手不打笑脸人。<笑>被这脑残魔君折磨，我这死去的射术之魂仿佛要觉醒了。不对，我当射术的时候也没这么痛苦啊。将军，何为脑残？何为射术？没什么，我就是。尊上，您怎么来了？没想到啊，没想到。尊上，方才我们只是闲谈，没想到竟然是同川的亲人呐、啊！这破马甲总算能脱了，可把我憋死了。头疼，哎呀，疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼疼！哎呀，伴君今日身体不适，先退潮吧。相仙，光听月酒，一百八一杯，这酒怎么样？你听我给你吹。停停停！没想到你竟然也是。没错，我也是穿过来的。乱点小广告害死人呐！哎呀，你这意思是，你在公司中午打了个盹儿？醒来就到这儿了。嗯。那为什么你能施法变瓜子，我却什么法术都不会啊？哼哼。你才来一个多月，我都来了一百多年了。不瞒你说，我穿过来的时候，这原主还穿尿布呢。再说了，我这些身手可都是童子功，你嘛不行。童子功没有。童子行不行啊？啊？啊，没事儿。那就没有什么速成心法、灵丹妙药之类的。新手村里这玩意儿可多了。你真以为来这打游戏呢？还新手村？你信不信，魔界随随便便一个人就能拧断你的脖子？哎、不要，大神求带。其实吧，你这身份还是有点用的。什么用？你知道魔界灵珠吗？灵珠？嗯。我只听过龙珠。哎。魔界有一颗神秘的灵珠，可以实现
任何愿望，所以我猜，只要有了灵珠，就一定可以回到原来的世界。回到原来的世界？难道你不想回去？也对，也不是非得回去。但是有选择总比没选择好吧？不如我们合作，我帮你隐藏身份，护你周全，你帮我找到灵珠怎么样？没问题，合作愉快，不准反悔。穿越人，不骗穿越人。合作愉快。好运来，那个好运来。尊上，您今日心情瞧着不错，是遇着什么好事了？你知道本君最近的愿望是什么吗？这愿望嘛，一是能抱大腿，二是能摆烂。真是宅男之神保佑啊，竟然让两个愿望同时实现了。尊上，大腿小人明白，可这摆烂又是何物？哎。只可意会，不可言传。啊，这就是摆烂啊！为什么？为什么会有这么多？魔君的命也是命啊！哼。在其位谋其政，你既然做了魔君，就请干一行爱一行。哼，还干一行爱一行，百折不挠社会人，掌声送给社畜魂。哼，我看你就是缺少社会的毒打。别说，我活了二十六年了，还真没受过社会摧残。哦，原来是个家里蹲啊！真不巧了，我活了这么久，也是第一次见到活的宅男。哎<笑>，不行了，扛不住了，血槽空了。辛苦了，不辛苦，命苦。尊上，陈叶大人求见，还来。禀尊上，前方来报，妖界近日频频向我边境十二城发起偷袭。虽然都是些不入流的小把戏，但此番行为，无疑是在挑衅我魔族天威。恳请尊上下旨。要不？你也来一块儿，玉大人，尊上出关后可是遇到了什么事？啊，陈将军多虑了，尊上能遇到什么事儿啊？尊上还是那个高高在上的尊上。玉大人，若我没记错，尊上不喜甜食，对吧？啊，是啊，尊上向来不爱那些甜腻腻的东西，像什么甜食、糕点之类的，尊上连碰都不碰。呃，不，不过小人的话也不准，许是尊上终于喜欢上了呢。<笑>陈将军，小人就先送您到这里，小人先行告退。
尊上分明从不吃甜食。妖界在我边境十二城作乱之时，臣以为不可放纵。今日星火，明日必可燎原。是战是和，还望尊上早做决断。连年征战，将士疲累，百姓受苦。如今妖界宵小，边境滋事，不过是蝼蚁挣扎罢了。休战不易，应以和为上。以战为下，以战为下。尊上，可还记得曾对臣说过的话？本君说过的话那么多，也不是每一句都记得。您曾说，六界之内谁敢犯我魔界，定是不死不休。即便要战千年万年，您也一定要守我疆土，战到底。如今妖界屡屡挑衅，您却说以和为上，你究竟是谁？尊上自有尊上的安排，岂是你一副将可以左右的？为夺回边境十二城，魔族妖族已战百年，百年间魔族折损数十万将士，尸骨化作绵延百里的青山。边境十二城，更是饱经战乱，民生凋敝。这些臣副将看不到，尊上却能看到。如今西军仰视，边境十二城休养生息。若不如此，何来万世太平亲人呐，恩人呐，你可算来了！<笑>他手里那剑，瞧着比我命都长。<笑>你受伤了？没有。但是，他已经起疑了。你的身份。随时都有可能被揭穿。啊，哎呀，瞒不住的。就算没有陈副将，还有张副将、李大臣，根本就不可能有一劳永逸的方法。谁说不能一劳永逸？有个地方可以一试。什么地方？无天洞。这到底是什么地方？我们到底在找什么？太恐怖的东西，我会消化不良。这里是无天洞，能不能先把手撒开？哎呦，你这胆子还没我指甲盖大。谁谁说我胆小？我就是没什么安全感。我看，浑身上下就说嘴最硬。哎哎，花老妹儿，花将军，是这什么五天洞啊？难不成意思是无力回天？什么无力回天啊？分明是无法无天的意思。对了，这名字还是你取的呢？什么？我取的？我哪有胆子取这么放肆的名字？我配吗？你是不配，这名字是真正的魔君素燕起的。为了安置里面这位，里面哪位啊？就是。啊！你能不能有点出息？一阵风就把你吓成这样。
了你，看来他心里有你。他，他这是心里有我吗？他分明是胃里有我。这是银蛟，回陈将军，正是尊上的银蛟。自从尊上闭关后，有些日子没见到他了。近几日，尊上才将他从吴天洞召出。玉大人，我记得，银蛟虽生性暴虐，却极其认主。没错，六界之中，银蛟也只认咱们尊上。这家伙整天除了吃就是睡的，怎么瞧着比我还废物？哪有一点魔兽的样子？哼，你可别小瞧他，他可称得上是魔界第二大杀器。第二大？那第一大是谁啊？嗯，我？哎，我宣布，现在他是第一了。那你呢？你是第几大杀气啊？你是不是缺心眼儿？哪有管女生叫杀气的？再胡说八道，小心我！哎哎哎！怎么了，尊上？陈副将已经在殿外跪了几日了，您看这，先让他回去吧。哎，替本娟给他带句话。传尊上之令，从前之事既往不咎，陈将军可自行离去。臣愚拙昏聩，妄自揣测尊上，还望尊上降罪。陈将军，尊上托我给您带句话。陈将军忠心可照日月，何罪有之？出则安邦，入则安民。他日星火若真有燎原之势，即便洒尽最后一滴血，寸土寸浆，亦不可让。不是说宅男都不爱运动吗？你这纯粹是刻板印象。我们宅男的精神虽然永存二次元，但肉体也是可以在健身房里锤炼的。在健身房跳广播体操，不错。你就不怕他发现你不是真的魔君素艳，再来取你性命？谁啊？哦，陈副将。怎么可能不怕？但他是为国为民的忠义之士。总不能为了我这个冒牌货的一己之私，就丢了性命，那我也太不是人了。所以，你选择攻心？攻心？哦，我倒没想那么复杂。有句话怎么说来着？哦，对，真诚是永远的必杀技，我以诚待他。他总不能不分是非黑白的就要我小命吧？花将军可想好了，若是你我之间的交易作罢，那灵珠的下落……灵珠我自己找。
就不劳烦殿下了。合作之事不能强求，到此为止也无妨。罢了，罢了。只是，若是此事传出去了，华将军刺杀魔君未遂，哎呀，那后果可真是不堪设想啊！若是手足相残，谋害兄长之事一传出去，不知会掀起多大的风浪。有殿下陪我一起承担这后果。倒也无妨。嗯，是啊。所以，不如花将军，你继续忠你的君，我继续掀我的浪，你我互不干涉，各凭本事，如此可好？一言为定。下去吧。将军，你这是要反呢？谁让你偷袭我？我就是看你在发呆，想问问你要不要一起出宫玩？出宫？嗯久等了。你们女生换衣服是不是都这么？君可披三千里长风，负谁求别重逢？一眼惊鸿，一眼又匆匆，雁过无长空。四处暗香，敲点眉峰，西窗翠叶擦海烛影。不是千秋万般皆空，自前锋路多情。君可披三千里长风，前路去桥上走。一生要住，一生盼归程，无息朝乱愁。啊，走吧。嗯、走，走。嗯。哈哈哈哈哈。天啊，你到底在找什么啊？这你就不懂了，同人小说啊。嘿，这一般都是宝藏摊位，肯定能找点什么有意思的东西。哇！我与魔君不得不说的故事。咦<笑>？雄壮花无敌，花无敌是谁？啊，这位姑娘，你还不知道啊？这书中的花无敌正是大名鼎鼎的花将军。除了咱们魔君，整个魔界属他最无敌。<笑>无敌我认。谁告诉你们花将军他威武雄壮了？嗨、嗯，文学创作嘛，那自然是略有夸张的。看我看，还是基本尊重现实的。无敌将军千里奔袭，怒收十二城。瞧瞧，都是在歌颂你的丰功伟绩。下一张，《诗
嗜血魔君恐其功高盖主，出损招？这怎么吃瓜还吃到自己身上呢？什么出损招？我可是一片赤诚真心，请你做我的贴身侍卫，什么破玩意儿？魔改，绝对魔改！我们原著党坚决不认。老板，还有这个，这个，这个，这几本同人漫画，啊、哦，不对，画册，我都要了。哎，好嘞！怎么了？嗯，付钱啊！你看我像有钱的样子吗？我兜可比你脸还干净。合着你拿我当提款机啊？没钱你装什么大尾巴狼？<笑>花大人，花小姐。别生气嘛，别人不知道你还不知道我吗？我这个魔君当的是一穷二白。不瞒你说，你看我兢兢业业干了这么长时间，到现在为止，我都没领过一分钱工资。你说我向谁说了一句啊？这不才仰仗您吗？没有工资，奇珍异宝总该有点吧？有，还真有。据说我那屋里最值钱的宝贝是个水晶骷髅头，好几次我半夜上厕所，差点被他吓尿。那玩意儿看着就吓人，谁还能随身携带？你要是喜欢，回头我送你，千万别跟我客气。你说你穿过来图个什么？要钱没钱，要法力没法力，整天就舔着一张大脸混吃混喝。此言差矣。按照二次元的规律，我这种人肯定是欧皇属性加持的，跟着我，什么灵珠啊、魔珠啊，肯定能找到。哎呀，我刚从边境回来，十二城之事看得真甜。如今花将军奉命收回十二城，算是平了魔族与妖族之间的百年之争。魔族挺直腰板，妖族的日子自然不好过。于是啊，这些日子边境十二城小乱不断。哎呀，搞得魔心惶惶，城不像城。这不，我也赶快跑回来了。原来如此。那你说这十二城到底该不该收回来？哎，你说的什么话呀？我族疆土为何不收？哎，你急什么？我就是觉得百姓受苦啊。这十二城如今更像是烫手山芋。哎呦，两位别吵了。要我说呀。看来停止战争，也不意味着和平到来。战争的受害者，永远都是百姓，无论是魔族还是妖族。嗯、既然是块烫手山芋，那我们就给它降降温。走吧。去哪儿？去做该做的事。这不就支棱起来了吗？十二城休养生息，百年民情不改，魔族妖族各挣性命，再无高低贵贱之分，亦可互通商谷。尊上，此魔君令是不是有些不妥啊？有何不妥？好不容易夺回边境十二城，这十二城便是咱们魔界的疆土，那自然是要把城中的妖族驱逐出境，以魔族子民为上。可是现在……你可知为了边境十二城，魔族妖族战了多少年？已有百年。那你可知，有多少将士为此埋骨他乡，再无归日？千千万万，家父家兄，皆战死沙场。
你的父亲和兄长，为了不让自己的家人、族人、后人生活在战争的水深火热中，所以他们和千千万万的将士一样，献出了宝贵的生命。天下苦战久矣，木血换来的和平最是珍贵。他们期待的。正是从今而起的万世太平。尊上，万万不可呀！十二城已是我魔界疆域，您若是颁布魔君令，让那些妖族小小自此与我魔族平起平坐，恐伤我魔族天威呀！尊上。十二城多年征战，如今息兵养民，方为上策。尊上之举，顺应民意。我魔族天威，岂会因民意而折损？陈副将说得好，魔族天威，岂会因民意而折损？本军已有决断。此事不再商议。传魔君令，传魔君令请报上家门。嗯。哦，这魔界的同人本也太无聊了，都给我看困了。嗯、哦啊。你在我房间里杀人了？他是来杀你的，我要是再晚到两秒，这会儿魔族上校该吃席了。他是自杀，任务失败自杀，应该是魔族死士。死死士，我招谁惹谁了？我就说不该把小云娇送回五天洞，你看吧，刚送过去，刺客就来了。不送回去，留着陪你当小废物。这才几天啊，他跟你学的吃了睡，睡了吃，好好的一个魔兽，快被你养成猪了。魔宫里有一个废物就够了。你认得他吗？嗯。我认得他，他是禹王殿下豢养的死士。禹王？谁啊？禹王殿下，禹珂，你的亲弟弟。我怎么不知道我有个亲弟弟啊？他要杀我！禹王虽然是你的双生胞弟，但他一直体弱多病，而魔族向来慕强，身体羸弱的他，当然比不上身体强壮的你，所以他从小到大被人冷眼相待，被族人忽视。即便被封禹王，也只是个虚名，自然无人提及。哥，哥，陪我玩吧，哥，哥，哥。
？想什么呢？啊，那他为什么要杀我？嫉妒呗，嫉妒你一直活在所有人的视线中，而他因为体弱一直被忽视。时间久了，心理扭曲，不杀你杀谁？明白了，腹黑病娇的大反派弟弟。哎，等等，你怎么知道他要杀我？他总不能蠢到告诉全世界他要杀我吧？呃，魔族能有几件事瞒得过我的眼睛？时候不早了，你先休息吧，我去外面守着。你真要这么做？当然了，我身体素质还是不错的。再说，怎么能让你一姑娘打地铺？这点绅士风度我还是有的。哦，谢谢。嗯，谢谢你今天救我。有你在，我好像没那么害怕了。睡吧，改天再去会会我那个反派冰娇弟弟。嗯，好，晚安。我，晚安。可不是反骨傍身吗？这位就是你弟弟，女王殿下。他，我。嗯、都是臣弟的错。若非臣弟治下不严，让那贼人钻了空子，尊上怎会于此？臣弟死不足惜。这是什么情况？求尊上治罪，臣弟甘愿领罚。哥，哥，陪我玩吧，哥，哥，哥。慢慢呼吸，别紧张。这件事情我不会深究，不要担心。哥，陪我玩游戏吧，那个新出的游戏特别有意思。哥，哥。
是什么味道？臣弟自幼不离汤药，常年累月，身上便沾了草药的味道。玉大人就此留步，我自行出宫即可。那怎么行？尊上担心殿下身子，命小人送殿下出小七，咱们回家。回家就回家，殿下干嘛打我？我可没用力啊。没用力都这么疼，殿下若是力气大些，我的脑袋岂不是开花了？我怎么会用那么大力气？你真的要对宇王殿下既往不咎？他平日里可不是这副样子，现在扮作孩童出现，不过是苦肉计罢了。你可别忘了。他可是处心积虑想要你性命的。你怎么了？从刚才开始就怪怪的。你受伤了。臣弟自幼不离汤药，常年累月，身上便沾了草药的味道。没什么。对了，你还记得咱们第一次见面的情景吗？记得。一直忘了问，那天你为什么会出现在宫中啊？我那是，总不能说我是来杀你的吧？你是来找灵珠的。没错，我是来找灵珠的。对，找灵珠。啊将军，您这是怎么了？难不成孙尚又为难您了？不是他的问题，是我的问题，是我说不出口。说不出口。经理，我问你。如果你和一个人关系非常亲近，他也特别信任你
他的身家性命都能托付给你，但你对他起过杀心。要是你的话，你会告诉他，你曾经想害他这件事吗？嗯，属下肯定不会说的。既然现在已经那么亲近，干嘛多此一举，破坏关系呢？嗯嗯，不对不对，烦死了，烦死了，睡觉。说好的真诚合作，真诚呢？明明是和我那个腹黑病娇小老弟是一伙的。他上次夜闯魔宫的时候，身上也有草药味儿，肯定是受我那个病娇弟弟的指使来取我小命的。我总不能直接问他，哎，你和他的事我都知道了，你是不是欠我一个解释？哪有这种上赶送人头的大冤种啊！说好的同川人不骗同川人呢？我还是躲着点吧。尊上，您是不是哪儿不舒服？没错，本君现在浑身上下没有一块舒服的地方。啊！这么严重，尊上，要不小人叫花间君来？哎，不准叫他来！我现在听不得他，更见不得他，一提他，我心都乱了。要是他问起来，你就说本君身体不适，这几天该不见人。啊。嗯、为了花将军，心都乱了。呃，千里姑娘，您还是请回吧。尊上身体不适，今日还是不见客。玉<笑>大人，我也不是客呀，我奉花将军之命，专程来为尊上送些滋补的汤药。再说，这都几天了，尊上一直不出现，我家将军自然挂心不已。尊上之令，小人实在不敢有违。但是，尊上虽为魔界之尊，可面对情爱之事，亦有自己的烦恼，还请花将军多多担待啊。情情爱之事，金莲姑娘，此事小人只说与你一人。咱们尊上对花将军动心了。什么？这能有假？尊上亲口对小人说的，说是一提到花将军，尊上的心都乱了。你，你说什么？尊上他，他心悦于我？千真万确，这可是尊上亲口告诉玉大人的。说是一想到您啊，他这心都乱了。尊上不知该如何面对这爱慕之情，所以才会称病逃避，可以疏远您的。魔界随随便便一个人，就能拧断你的脖子？哎哎哎不要！大神求带。哎，将军，您这脸怎么了？没什么。嗯
谁能情窦初开？难道他真的喜欢上我了？尊上，您的心思，小人懂。你懂。您现在是不是特别纠结？您是不是不知道该如何面对他？您是不是一想起他，心里就抓干挠肺的？没错，你继续说。尊上，您为了他心乱，便是情之所起。以小人之见呀，不妨捅破这层窗户纸，说不定啊，能够成就一段魔界佳话。停停停停停你说什么呢？什么情之所起，魔界佳话？怎么听着那么别扭呢？呃，尊上，小人，小人在说宁心月花将军之事啊。哼哼，余哉，哎，靠近些。尊上，玉哉啊，听本君一句劝，什么都可只会害了你自己。尊上，尊上花将军，你先把这些东西放在这儿吧。你先下去休息。啊啊，好。那个，你是不是？是是是什么？啊啊，没什么，我先下去了。这是谋杀未遂吗？玉哉，玉哉，玉哉，快扶本君起来！哎呀，尊上，您这是……啊！哎呀，哎呀，哦哦哦哦他如果真的向我表白，我该怎么办啊？哎呦，好烦啊！哎呀！花将军，这是怎么了？回将军，尊上这些日子时常回避与花将军见面。花将军或许是心中不快。尊上回避花将军做什么？小人不知，只是听说……呃，听说什么？但说无妨。听说花将军对尊上有疑心，小人也只是道听途说，还请将军切莫放在心上。尊上，尊上，您这是怎么了？花将军只是下手没轻重，无妨，无妨。花将军对你动手了？本君和花将军只是有几日没比划几下，方才只是活动活动筋骨。尊上，若是花将军对你有二心。臣手中的剑，第一个不答应。我方才又说什么吗？他怎么就提着剑出去了？这是给我找场子去，还是给我找麻烦去了呀？哎呦，我这造了什么孽？他。
，一辈没什么精神就想吃甜食。处理公务那么繁忙，我自然要带些好吃的点心给他。您为尊上想的这么周到，也不知道尊上何时才会向您袒露心意。属下瞧着都着急，这种事情急不得。再说，我还没想好怎么回答他呢。陈副将，这是何意？为了尊上，今日特向花将军讨个说法。将军，魔宫重地，一个小小的副将如何敢与您较小？怕是另有目的。嗯，没错。但他没有什么目的啊！我和他远日无冤，近日无仇的。将军，您说。他会不会是受尊上指使？你的意思是，他想来一出英雄救美？嗯。既然这样的话，我应该给他这个机会。花将军，你既生二心，便该知道，不会有人来救你。二心？什么二心？尊上呢？说好的英雄救美呢？待查明此事，我自会押着你去见尊上。哼，押我？谁来解释一下，这什么情况？难道不是因为尊上吗？什么叫因为我？明明是因为你。本君与花将军有事相商，你们先下去吧。尊上，万万不可啊！尊上，尊上，把他也带下去。哎，尊上。尊上，你放开我，放开我！我要保护尊上，尊上，臣誓死保护尊上！哎呀妈呀，都被绑成这样了，谁保护谁呀、啊？哎，尊上，哎哎，尊上，呃，心意我领了。尊上、哎，你先下去吧。尊上，尊上。你给我解释清楚，什么叫因为我？哼，你才要解释清楚，我到底怎么你了？陈爷凭什么提着剑找我要什么狗屁说法，还说什么我有二心？你敢说你没有二心？初次见面时，你难道不是奉我那个病娇弟弟的命来杀我的？后来我们知道彼此身份。你不也去见过他吗？说好的同川队友呢？说好穿越人不骗穿越人呢？那什么，原来你都知道了。但是我可以发誓，绝对不是你想的那样。陈将军，哎、让他去吧。陈将军，大不了我家将军再绑他一次。哼，怎么不服？别说我家将军了，在我这儿你也不一定能过几招。请姑娘赐教。赐教就赐教，跟我来。既然你已经和他解除合作关系
，那你不妨告诉我呀。我不是担心你多想吗？如果你知道我曾受禹王之命来刺杀你，心里肯定会有些疙瘩。但是你想啊，如果我真想杀你，干嘛三番五次救你啊？我堂堂七世宅男，心眼怎么可能这么小？这是对我人品的轻视，人格的侮辱。行行行行，都是我的错。我也是脑子进水了，才以为你懂我是暗恋。你说什么？没什么，我就是在反省自己脑子不好。你这个态度就对了。你哎,哎,哎，好了好了，不闹了，给你看这个。这段时间我也没闲着，为了帮你寻找灵珠，我翻遍了整个魔界古卷才找到这个。这份古卷上说，曾有灵物在灵渊城北边静山出现，我猜这灵物很有可能就是你要找的灵珠。或许我们应该去一趟。明天一早，我们去静山。小人虽成功引导陈副将对花将军起疑，但陈副将终究不敌花将军，反倒被擒。如今花将军与尊上之间再无局域，小人甚至听到花将军说，明日一早要与尊上出城去进山。进山，他们去那儿做什么？小人不知。不行了，不行了，我也休息，我走不动了。不行了，我也休息。你不是会法术吗？为什么不能带我一起飞啊？这大半天走的我，鞋底都快磨平了。既然是灵物，自然要一寸一寸的仔细寻找。金山这么大，得找到红年马月去啊！要我说，哎，好像有铜铃声。有吗？我怎么没听到？不对，是铜铃声，声音从那边传来的。静。山，古剑。你，你在看什么？哥，哥，哥，陪我玩吧，哥。哥，这个是小可可，我最喜欢的虚拟偶像。哥，什么时候我才能像他们一样，在外面自由的玩耍呀？
哥，你早点回来啊！<笑>我等着你，陪我打游戏呢。小南，你让妈妈怎么活呀？<笑>小燕，为什么没有早点回来？如果不是你，小南也不会错过最佳救治时间。都是你这个当哥哥的错，都是你的错。行，重做，拿走重做。你认为这可以吗？啊，重做。我怎么会有这么笨的下手啊？用你的方案，咱们公司不出一个月就得倒闭。工作都没做好，你怎么好意思到点就下班？休息不好是理由吗？啊？你看看大家，谁不是朝九晚九？怎么就你一个人事儿这么多？哭，你怎么好意思哭？所以说，女人最麻烦。既然你已经得到你想要的，可如今你又因何而痛苦？你想逃避弟弟的死，逃避父母的指责，逃避现实，所以你选择来到这里。可你的心为何依旧痛苦？如今你是一人之下，万人之上，你为何依旧不快乐？你想逃避九九六的社畜生活，逃避上司的打压，逃避现实，所以你来到这里。可你的灵魂。为何仍旧不快乐？金山古剑可以照出每个人的心魔。你们还是要小心些。但你们身为魔君魔将，怎么会背着区区镜魔所束缚啊？难不成你们心里藏着什么见不得光的大秘密？这姑娘到底谁呀、啊？她是羽王殿下的侍女。袁姑娘有事出府了。出府了。是。需要派人去寻袁姑娘吗？罢了
，随他吧。你先下去吧。是。随他吧，终有一日都会离开。记得我啊，我叫元七。听说你们来定山，我担心殿下对你们不利，所以我就来救你们了。你既然是禹王的人，为何要救我们？为何不能救？哎，我虽然是殿下的人，但是也分得清是非对错呀。殿下他吧，对尊上心有芥蒂，有时还会钻牛角尖呢。你们可别跟他一般见识。<笑>这姑娘也太坦诚了吧。多谢远姑娘相救。哎，别，先别着急谢啊，我这儿可都是明码标价的，一人二十斤，两人的话算你们三十斤，怎么样？这还收费呢？那当然了，我大老远的来救你们，三十斤已经很便宜了。你们想啊，若非我出手相助，你们怕是一时半会儿被困在其中出不来呢。这姑娘不仅坦诚，还很现实。瞧瞧人家这商业头脑！回去还我。你来做什么？怎么昨日比武没分出胜负，心里不痛快？锦鲤姑娘，花将军可在？不在，我昨儿可说了，想找我家将军的茬，你得先过我这一关。锦鲤姑娘，昨日对不住了，后来才知道是我误会了花将军，所以今日特来赔罪，还望姑娘原谅。你说的是真的？千真万确。好吧，不知者不为过，姑且原谅你这次。若是再敢有下次，臣夜对天发誓，绝不会有第二次。你这家伙，其实还不错嘛。不怕什么？你不怕他？我虽然是小女子，但也听闻尊上颁布的魔君令啊。如今边境十二城，西兵养民，各族平等。甚至鼓励魔族、妖族互通商贾，得此明君，是我魔族姓氏，为何要怕？禹王得你，是他之幸。尊上，元妻此番亦有私心，殿下他心结未解，所以我一般不会随意干涉，劝他放手。只不过有朝一日，若殿下真的罪责难消。还请尊上看在今日的份上，留他一命。好，本君答应你。谢尊上。哎，终于可以回家了。我怎么觉得哪儿不太对劲儿呢？<笑>你才反应过来。他从你这儿要了三十斤，又从我这儿要了块免死金牌，他会不会太赚了？袁姑娘，你
你把镜子还给我们，哪有这么做生意的啊？还一半也行啊。我在喊，那不就晚了吗？殿下等了很久吗？是啊，等太久了，病情似乎都有些加重了。好吧，那我去给殿下煎药。对了，你怎么不问问我去哪儿了？你想去哪儿便去哪儿，你是自由的。可你的灵魂，为何仍旧不快乐？是啊，为什么呢？将军可是有什么心事？经理，嗯，你知道，怎么才能真正的快乐吗？属下觉得，只要心中有想要守护之物，想要完成之事，还有，还有心生欢喜之人，便觉得快乐。金莲，你有喜欢的人了？嗯、这有什么不好意思的？幸福是要主动争取的。我也不太清楚，我就是觉得那人很有趣，我们也算不打不相识。他虽然有些莽撞，但人很好，今日还专程前来道歉呢。谁啊？道什么歉？就是，就，陈叶晨副脚、啊。什么？是他？为什么会是他？我觉得我需要散散步，消化一下这个消息。嗯，陈副将挺好的呀。眠的不止我一个。每当我率兵出征、打了胜仗时，就一定会和将士们痛饮几杯。唱着歌，喝着酒，一边哭一边笑，特别痛快。军营里面没有男人与女人，只有将军与士兵。嗯、你在金山古剑里看到了什么？你比我幸运。来到这里的时间不长，可我已经在这个世界活了一百多年。你知道这一百多年意味着什么吗？意味着一个人从生到死，过完这一生。
但对我而言，这是没有归属感的一百多年。活在那个现实世界里，我就是一个社畜，每天被上司打压，永远也做不完的工作，有时就连性别都成了我的原罪。更别提什么实现自我价值，但在这里，魔族虽然慕强，可实力就是王道。我可以通过努力，成为一人之下、万人之上的将军，更不会被性别所困。所以在进山古剑里，有那么一刻，我犹豫了。我不知道，到底要不要回到那个残酷无常、又碌碌无为的世界。你呢？你在静山古剑里看到了什么？亲弟弟，他叫小南。他患有先天性心脏病，身体一直都不好。我父母工作忙，所以他事事都需要我照顾。他特别黏我，简直就像我的小尾巴那天出门的时候，他特意叮嘱我，让我早点回来陪他打游戏。只不过有时候尾巴跟的久了，也想喘口气啊，所以我就很晚才回来。可就在那天，他心脏病发作。身边一个人都没有，就那么孤零零的死了。所以我就把自己关在房间里，沉浸在他喜欢的动漫游戏和虚拟偶像的二次元世界，企图用这种方式逃避一切。或许是神的旨意，让我有了一次弥补遗憾的机会。我在这个世界，竟然也有个弟弟，只是没想到，这个弟弟是个腹黑病娇大反派，头疼。仔细想想，这个世界比现实世界有意思多了。什么都不用想。难道？我们要一直逃避下去吗？嗯来人呐！救命啊！行了，行了
别喊了，是我绑的。你绑我干嘛？难不成你有什么特殊癖好？我为什么绑你？你心里没点数？你绑我，我能有什么数啊？你真的不记得了？我应该记得什么？<笑>小可可<笑>，你可真好。用喝醉了绑我，禽兽！我是怕你酒后失德，做出什么奇奇怪怪的事。笑话，天大的笑话！你放眼整个魔界，有几个比我还弱的，比我还手不能提、肩不能扛的？我才是那个应该害怕的，好吗？啊啊！好疼！我怎么感觉我被人打了？那什么，你八成是睡落枕了。行了，快起来！登明大会的地点定下来了，是林渊城。关于登明大会，那就说来话长。天地之始，神母创世，六界而出。你可以不咬文嚼字说大白话吗？嗯、啊，行吧。说白了，登明大会就是为了六界中的仙魔妖三界而举办的交流活动，三百年一次，为期一个月，举办时间地点皆为神旨，没有固定。这次既然由魔界主办，仙界与妖界的使团便会亲临凌渊城，届时多方交流，三界同欢，共襄太平。哦，仙界和妖界的使团都有谁啊？如何？启禀殿下。此次登明大会将在凌渊城举办，仙界与妖界使团不日将启程。使臣是谁？听闻仙界使臣，依旧是仙君陆贞，而妖界使臣则是少君迎日。怎么样？来块甜甜的糕点，是不是就不苦了？啊！小七，你的金子攒的怎么样了？嗯，哎，偷偷告诉殿下，还算可观。只不过离我预想的还差了点。嗯，那你可要抓紧时间了。嗯，那我再努努力，争取早日达成所愿谁不知道他们感情深厚？可你说，殿下为何还不给袁姑娘一个名分？殿下心猿难测，岂是你我能懂的？这
个呢是妖界带队使臣，妖界少金迎日，他是妖君指定的接班人。只不过他一直以来鲜少露面，神秘感十足。这次他是第一次参加登明大会，所以对他也不太了解。那这个呢？这个是仙界带队使臣，仙君陆贞。听说他温雅俊秀，清正磊落。在仙界声誉颇高，被称为仙家典范。说起来，他与妖界也颇有渊源。仙界有本奇书叫《缚妖录》，里面附着各种各样有罪的妖。仙君陆贞便是这本书的管理者，所以妖界对他甚是忌惮。近千年来，都是他代表仙界出席登明大会。那我参加过这个。登什么大会吗？听说三百年前，魔君素燕还是少君的时候参加过。那这个仙君录什么的，岂不是见过我？到时候往他面前一杵，那准保露馅了呀。以前的魔君可不像你这么怂，他孤僻桀骜，据说上次只露了个面就走了，搞得魔界很没有面子。所以。他跟陆贞仙君只有一面之缘，并无深交，你就放心吧。少君，都已经准备好了。时间差不多了。这就是为登明大会准备的表演节目。尊上，此为魔族迎宾舞，是登明大会的固定节目之一。你不觉得这种万年不变的舞蹈节目特别无趣吗？完全嗨不起来啊！哼，让你来验收节目，又不是让你来蹦迪，嗨什么嗨？你觉得节目无聊，你行你上啊！停，我上就我上，今天就让你看看什么是专业舞者。
你就说，怎么样？这世上是没你在乎的人了吗？竟然说我胡闹，分明就是他不懂欣赏。宅舞，宅舞懂吗？宅舞一出，寸草不生。这可是二次元本命，分明就是他不懂欣。花将军，在艺术方面的造诣的确是不如本君。遗憾，遗憾呐、啊！啊，尊上，这几日城中为了迎接登明大会，举办了不少活动。您若是觉得无聊，不妨去看看。活动。瞧瞧，这多热闹，这不比那魔宫好玩多了？李三，前面那么多人，他们干什么呢？尊上，看起来是以此次登明大会为主题的诗会活动。诗会，走，看看去。哎，咱们魔族一直被认为是以武为尊，如今难得登明大会在凌渊城举行。今日以诗会友，为的就是让那些妖族仙族看看，咱们也是重学识的，好不好？好、啊。此次诗会就以迎客为题，胜者可独得这份大礼。啊啊、那盒子里是什么东西？他们怎么那么激动？尊上，这是千年玄楚。六界难得一见的灵草，没想到今日竟能在此遇见。哦，我先来，请。来者皆是客，今日我请客，酒水随意喝，就是图一乐。你这哪是诗啊，分明是个笑话。有本事你来啊，这有何难？我想想啊，哎，有了，妖族仙族要登临，魔族大门迎君来。什么登临，什么迎君，听着就小家子气。看我的，四海六界八荒客，齐聚王都展欢颜。今日我等赴诗会，明日登明有新篇。我算是看明白了，这魔族的文化教育啊，必须从小抓起，要不然，这以后就不是魔族了，是莽族，文盲的莽。这都什么狗屁不通啊！全都是九年义务教育漏网之鱼。是时候，让我展现真正的技术了。我有一诗，愿会诸位，请。坐如尘，似梦看。残春曾此一庭庵，能迎三百年前客，唯有天地一林渊好一句“能迎三百年前客，唯有天地一灵渊”，谦恭之心、霸气之情皆具，实为难得一见的佳作尊驾，请留步。啊，有事儿？先生诗才斐然。
，精才丰溢，令在下折服。不知先生可愿赏脸一叙？陆三，这名字挺有趣的，你就叫我阿宅吧，听着亲切。其实刚才那诗是我随便说的，毕竟。我也只是站在了巨人的肩膀上。巨人，哎呀，我就是个九年义务教育的得意者，在我们那儿，人人都会背几句诗，小孩子出口成章的比比皆是。这九年义务教育为何物？就是每个人都能够平等、免费的走进学堂，接受教育，学习知识。每个人，没错，每个人，不论他们是男是女。不论他们是什么身份出身，教育面前，人人平等。原来如此，今日与阿宅兄弟因师结缘，实在受益良多。我又何尝不是？呃，即使真有惊世诗才，若没有陆三兄弟你这样真正懂诗的人，岂不也是徒劳？世间知乐者纷繁，而知音者难。知乐者纷繁，知音者难。为此一句。陆三便不往这一程。尝尝这个。人生难得遇知音，喝，必须喝。<笑>难得见尊上如此开心。嗯，除了花将军和玉簪你。我终于交到朋友了，那必须开心啊！尊<笑>上，您说小人是朋友？我，我，你是我来到这儿之后第一个真正关心我的人，那必须是朋友。只是有些事儿吧，我没法跟你说，可我心里都记着呢。你就是朋友，嗯。嗯，将军，按理说妖界使团早该到了，可现在还不见踪影。我看，他们就是故意的，估计是想给我们一个下马威。去，放一张桌子，一壶酒，就放在城门口。今天怎么这么安静？花谷，花将军呢？回尊上，今日妖族使团入城，花将军怕生变故，亲自前去迎接。妖族使团等受邀入城，你却横捉阻拦，这便是你们魔界的待客之道。贵客入城，自然要敬酒相待。只是这敬酒放的时间长了，怕是已经变成了罚酒，味道也生了变。放肆，竟敢如此无礼！有本事报上名来！本将军行不更名，坐不改姓，花瑶。花瑶，他就是那个花将军，就是他，从我们手中夺走了边境十二城。听说他神勇无比，在魔界一人之下，万人之上。
花将军既然亲自迎接，想必对我妖族到访之事极为看重。我等岂能不领情？路上耽搁，可惜了花将军准备的酒。不过我也从妖界带来了几坛山精野酒，不如赠与花将军。我这酒啊，放得越久越香醇，绝不会变质。哼，谢少君，只怕喝不惯，浪费了您的心意。赢。妖界使团入城你确定我真的不会穿帮吗？你只要按照我说的，拿出那种睥睨天下、谁都不放在眼里的状态就行。还有，不准抖腿。那个宅务节目准备的怎么样了？告诉大家一定要嗨翻全场啊！你还惦记着你的宅务？知道了，知道了，行李已经去订了，不会出什么差错。殿下，一切都已办妥。嗯。怎么回事？将军，大家忽然腹痛难忍。怕是有人对参事茶水动了手脚，看来是遇到麻烦了呀。请问需要帮助吗？请使团入场这也是殿下的手笔，我也是刚刚才知道，所以来看看有没有能帮得上忙的地方。嗯，现在舞者都没有了，怕是演不了了。懂音律乐理吗？非要说的话，应该算精通。只听一遍的曲子，能弹得出来吗？我可以试试，只不过，<笑>你跟玉王殿下是不是算计好的？他让人下药，你趁机勒索，你们俩配合的倒是天衣无缝啊！无元气，敢对人家列祖列宗发誓？我若是算计好的。
，天打雷劈六界不容。够吗？够了，够了。走吧，没时间了，我只唱一遍。哎哎，把琴带上。你慢点儿，等等我仙君，思宁姑娘说她身体不适，今日便不参加了。无妨，就让她好好休息吧。下面请欣赏迎宾。下面请欣赏迎宾剑舞。都给我看好了，里边的东西若有什么闪失，当心尊上治罪。啊，我去方便一下，你们打起精神看好了。是。罗盘的云起风来，随舞精彩。叫霜雪皑皑，月落孤城外，把云影剪裁，把云影剪裁。一曲那青山未改，三山云海，五雨战出新苗洒。开山门见客，悟的是沧海尘埃，有趣，有趣。我曾那一点虚名
照亮古今千载。由此一物，足见不凡。还有五呢？都什么时候了，还关心你的债务？武者们中毒，被送去医治了。什么？我可怎么活呀？没有我，你大概活不过三级。这次赚了多少啊？这次是救人所急，所以肯定是不少了。我怎么觉得你像是趁火打劫呢？怎么连殿下也这么说？我分明是雪中送炭。对了，刚才那首曲子好听吗？嗯，你弹的最好听。<笑>那是自然，殿下猜我最喜欢哪句？不如尘往去，方寸里，乾坤自在。嗯，没错，殿下不觉得这一句“放下一切”显得很是洒脱吗？不如尘往去，若真能轻易放下。又怎称得上指望？你说什么？没事，好戏还没开始呢。这是你们少君的意思。是，我们少君说，若是禹王殿下肯出手相助，让魔君在登明大会上颜面扫地，沦为六界笑柄，魔族天性慕强，断不会接受此等耻辱。届时魔君之位，自然是属于一直以来韬光养晦、隐藏实力的禹王殿下你。你们少君这算盘打得不错，魔君受辱。魔界动荡，你们妖族便可趁虚而弱。其实少君只是想回去告诉你们少君，此事允了。虽然抵不上二位带来的厚礼，但这两份礼物，都是本君亲自挑选，亦是本君的一片心意，还望仙君、少君喜欢。尊上一片心意，我等。尊上，这是何意？啊！怎么会是狐皮？谁不知道妖精一族正是狐族？这、这
陆贞仙君的真身是领路的事儿，六界皆知，送鹿角，恐怕不妥吧。这份大礼，小仙怕是无福消受。只不过事出蹊跷，还是要弄清缘由。仙君能忍，我却不能忍。我妖族千里迢迢来这林渊城一赴登明之约，竟被如此羞辱，天理何存？明日在此立誓。若今日魔君不能给我一个说法，我必亲率妖界十万大军出兵，不破魔界，誓不还朝。仙君想要弄清缘由，少君想要讨个说法。既然如此。岂有不能如愿之理？带上来吧。启禀尊上，臣方才亲眼看到此妖潜入偏殿，换掉了尊上年提前准备好的大礼，臣费了些力气才将他拿下，因此晚了一步。没能及时换回，还请尊上治罪。嗯，也算是对仙君和少君有个交代。少君不是想讨个说法吗？现在说法来了。嗯、少君，此妖，您应该很熟吧？臣记得，他应该是妖界使团中的一员。小七，真久，是你吗？你呀、啊，你们少君这次算盘打得不错，魔君受了，魔界动荡，你们妖族便可趁虚而入。其实少君只是想回去告诉你们少君，此事允了。你别这么看本君，看得本君心里发毛，总觉得没什么好事。尊上英明，元妻此番前来，正是为了帮尊上排忧解难。我那个腹黑病娇弟弟又整什么幺蛾子了？尊上，腹黑病娇是什么？幺蛾子又是何物？嗯，尊上的意思是，禹王殿下又要做什么不利于尊上之事？嗯，你的排忧解难应该不是免费的吧？还是尊上了解我。其实只要钉子管够，定能帮尊上破财消灾。<笑>破财消灾。把酋长勒索说这么清新脱俗的，你是第一个。呃，哎，袁姑娘，你屡次相救，就不怕禹王殿下得知后降罪于你？你究竟有什么目的？元妻自幼父母双亡，是殿下接我入府，让我在他身边长大。我知道殿下心中苦闷。从小体弱多病，被父王冷落，被兄长忽视，被族人冷眼相待，他已经够苦了，所以我不会阻止他想要做的事儿。可即便殿下选择的是一条绝路，也
人妻，也想为他留一条后路。想什么呢？元妻的事。想摆烂？你说当个魔君怎么这么多事？要不，我把这位子让给他好了。行啊，你今天退位让贤，明天魔族就能大乱。你说，就冲魔族这木强的本性，能这么容易看着羽王上位吗？他与妖族少君迎日勾结，无非是想得到妖界支持。可迎日的目的根本就不是让我颜面扫地，而是以此为借口重燃战火，夺回边境十二城。到时候，除非丧权割地，否则妖界怎么可能会支持他？他一旦真的这么做了，魔界又怎么会容得下这样的魔君？真是糊涂！我们都能想到这一层，羽王心思深沉，他怎么可能想不到？对呀、啊。为什么呢？我也有点想不明白了。哎呀，算了，既然知道他要搞事，那我们就提前做好准备。嗯，妖族的目的是边境十二城，如今十二城慢慢恢复生机，但是我们还需要一个得力之人镇守，省得妖族总是惦记。有一个人，或许是最佳人选。尊上，您找我。陈将军，本君有事问你。禀尊上，臣乃军中副将，不敢见远。那从今日起。你便是将军，陈将军。如今边境十二城已然民生恢复，商贸繁通。然而居然思维不可大意，所以本君需要一位真正的守城之将，保十二城不受侵袭，以得百年安宁。臣愿守城。陈将军，你可想好了？远离王都，镇守边境百年。此间种种，并非易事。为了尊上，为了十二城百姓，为了魔族万世太平，臣愿镇守边境，肝脑涂地，万死不辞。尊上，臣弟身体不适，还望尊上允臣弟先行告退。嗯，退下吧。
回家吧。此妖所为，妄图挑起魔界与仙界妖界纷争，天理难容。少君对此可有个说法？所有的事情都是我指使的，为的就是夺回十二城。这一切与少君无关，要杀要剐，西天自便两位既是少君麾下，不如交给少君自行处置。只不过，只不过若是还有下次，事情可就没这么简单了。谢尊上宽仁。六界共生，相互制约，一损俱损，亦一荣俱荣。边境十二城苦战久矣，叛积木如叛甘霖。如今休养生息，若有谁妄图挑起战火，本军绝不答应。明日起，陈烨将军将带本军镇守边境十二城，以诱边境安宁，以开万世太平。若非尊上深谋远虑，今日之事怕是难以收场啊！雨三，找林渊城最好的武艺，带上最好的进补丹药，送去禹王府。是，尊上。怎么了？你难道没有发现，他状态好像越来越差了吗？将军，什么事？锦鲤有话想说。你想好了，边城凄苦，可不似林渊城。将军，锦鲤愿赴边境守城，绝不反悔。就为了那个行事莽撞的陈将军，属下确有私心。将军，您曾说过，幸福要主动争取。锦鲤从小跟随将军，事事都被安排好，从来没有为自己求过什么。这一次。锦鲤想要主动争取，但这并非唯一缘由。这些年，锦鲤随将军出生入死征战边城，比谁都知道，将军您为了收复边境十二城付出了多少血汗。所以，锦鲤必须要替将军守住十二城，不论百年、千年，只要锦鲤还有一口气在，绝不让妖族染指边城。如果陈烨他敢欺负你，我一定揍他一顿，然后把他绑起来。走。九十六，九十七，九十八，我走不错，已经有九十八斤了
，这么久了还没到一百斤。殿下知道攒这九十八斤有多难吗？再说了，若是在人间，这些已经抵得上寻常人家一辈子的花销了。不行不行，还要再说一遍。夫君，母亲，秀长。咱们殿下虽与苏燕殿下同为双生子，但是这待遇也太不同了。前几日苏燕殿下只不过是摔了一跤，这宫中整个上下都乱了套。咱们殿下病重成这样，尊上也就只是来瞧了一眼。魔族以武立世，男子向来身强力壮，可殿下身子孱弱，说出去只怕丢了王族脸面。相比之下，自然是天资斐然的苏燕殿下更值得关注。这么说也没错。只不过殿下也太可怜了。外面为何如此热闹？回殿下，今日苏燕殿下。被封少君，现在应该在举行庆典。殿下今日精神难得好些，要不要出去看看？把窗户关上吧。今日之事，我并非输给了他，而是输给了你。殿下，我……我都知道。小七，我再给你添些金子，顺便把自有一起还给你。六界之大，以后你想去哪儿，便去哪儿吧。殿下身子不是才会胡言乱语，连去哪儿也不去，就待在殿下身边。再说了。殿下还指望着我熬汤药呢，没用的，算了。殿下，尊上差人送来了进补的丹药，随行的还有布衣，让他们回去吧。就说我已经休息了。哎，等等，请他们留下丹药。送上门的丹药，留下也不吃亏嘛。
轩少还是很关心殿下的。你可知，他知道我与妖族勾结意图谋反，却不知我的罪，也不追究我的责任，这是为何？嗯。他之所以这么做，只是因为他发现我已油尽灯枯了，而他。并不在意一个将死之人。无论我做什么，他眼中从未有过我。怎么？有事？今日宴会上，你的剑舞简直绝了！你不是擅长使枪吗？怎么连剑都舞得这么好啊？刀枪剑戟，斧钺钩叉，毒药暗器，魔族术法，我可是接受过系统训练的。大佬果然是大佬，佩服，佩服。其实你今天的表现倒是让人刮目相看，有几分真正魔君的样子。我，嗯，什么法术都不会，自保都难，废柴一个。只不过占了人家皮囊，总不能浑浑噩噩不干正事吧？不疯魔不成活，硬着头皮上呗。说你胖，你还喘上了。不过呢，我是不可能成为真正的魔君的，毕竟所谓君王，是要为子民鞠躬尽瘁，即便身死也万死不辞的。这种境界，我可达不到。我是绝对不可能为了魔族子民献出生命的。也没指望你有这么高的觉悟。行了。忙了一天了，去睡吧。哦，好。晚安。我去睡觉，你呢？最近多事，我在这儿守着。<笑>放心，这次肯定不绑你。哼。这水姿，还不如给你绑起来了。精神世界这么丰富的吗？女王殿下留下了尊上您送去的丹药，不过没有让巫医进府。也好，至少他愿意留下丹药。尊上，您明知女王殿下所为，为何还这般宽仁？既是手足，岂能屠害？何况我答应过别人，要留他性命。对了，感谢你昨日舍身相助。说吧，
，想要什么奇珍异宝，随便挑选。要不我把那水晶头骨送给你？啊，啊不不不，保护尊上是小人的职责，断不能以此邀功。你跟我客气什么？你舍身护我，这方子以前可是要歃血为盟、义结金兰的。更何况，咱们比起主仆，更是朋友。小人听闻人家有句话叫“士为知己者死”，尊上既当小人是朋友，小人为尊上而死，亦是无憾。哎呀妈！你从哪儿钻出来的？昨日堂上，迎日的侍女偷袭，我都还没有反应过来。玉斋却先护在你身前，魔君法力高强，怎么会需要一个小小的侍者保护？除非……除非他早就知道我不是真正的魔君，而且知道我没什么法力，需要被保护。这并不难猜，不论他知不知道，他都是我来到这个世界的第一个朋友。他舍身护我。已经说明一切了。是啊，挺好。准备一下，今日陈夜雨锦鲤加入动身前往边境，一起去送送他们吧。嗯。对了，你昨晚做梦了？好像是做了。梦到什么？不记得了，但好像是什么娶妻生子、儿孙满堂之类的。<笑>你这什么眼神啊？连做梦你都要管？哎呦！啊啊啊！我一母胎 solo， 好不容易在梦里娶个妻生个子，还不让体验一下了？哎呦！哦。天地起，纵然乾坤渺渺，一壶敌万重。众生缘劫殊途，同归飘零，无相问在西东。千里长风，借竹海月江龙。一江云集于城，于万顷，天高莫水。远州春山独钓游戏，定居潮落断歌戏。任由人间万事浮萍，为此人民娱己。君可比参千里长风，几处陌上边人。我忽然有一种。奇怪的感觉，好像我们不会再见了。锦鲤姑娘，其实你不必和我一起。我乐意，你管得着吗？不能回头。要是让我家将军看到，他该担心了。走。谢谢。不客气。那什么，我就是想安慰你一下。嗯、啊，我还有事，先走了
。花将军呢？花将军去处理登明大会事宜了。我想跟你讨论个事儿。尊上，请讲。那什么，我有一个朋友，他呢一直痴迷于虚拟偶像纸片人，可最近却有些奇怪，他脑子里总想着一个身边的姑娘，甚至连做梦都梦到对方。最可怕的是，他一时半会儿见不到这姑娘，他就开始心慌。你说，他是不是得了什么大病？尊上。小人虽不知何为虚拟偶像纸片人，但您那位朋友连睡觉都梦到那位姑娘，说明他心悦那姑娘，只怕是得了相思病。不应该啊，他和那姑娘是队友。尊上，近日林园城中举办了不少活动，什么比武擂台，还有灯会活动。您不妨带着花将军出宫游玩一番，还能够增进感情。对呀、啊，约会的话也是个办法。谁跟你说是花将军了？是我朋友，朋友。尊上，小人都明白，无中生有嘛。就你话多。近日登明大会的民间活动越发多起来，尤其是夜晚，一定要增加城中守备。是。花将军果真名不虚传，少君有何指教？花将军，误会。我在妖界时便听过不少关于花将军的传闻，一直心生仰慕。哼，那就请少君继续仰慕吧，我还有事，先行告退。我还有事，先行告退了。少君出现在此，怕是有些不合规矩。没想到花将军竟然还要负责魔君的饮食，与少君无关。不知花将军可愿赏脸一起吃个饭？我订了梨园城中最好的酒楼，事务繁多。怕是无法接受少君的好意。没关系，我等你。啊一人之下，万人之上的花将军，竟被困在这魔宫，整日与琐事为伴。我替将军可惜呀、啊！心情不太好，难为你了，这都能看出来。是不是谁欺负你了？告诉我是谁，我就给你出头！哼，好，好。天塌下来，有你这张嘴顶着，我是挺放心的。那什么，最近城中有好多比武擂台和灯会活动什么的，要不要我们改天一起约会？哦，不对，出宫游玩。行吧，出宫游玩。<笑>
，陆三兄弟，快坐。少有人知我曾在族中排行第三，比起我，阿宅兄弟更是胸有丘壑。你是何时发现我的身份的、啊？那日诗会便察觉了。三百年前登明大会，你我有一面之缘，但你并未认出我。对了，阿宅兄弟今日约我，所谓何事？实不相瞒，我的确有事相求。我呢，就想知道你们仙界有没有什么特别的方式追求姑娘，就好比那种高端大气上档次的。追姑娘，高端大气上档次。嗯。哦，就是喜欢一个姑娘，想方设法要逗她开心。实不相瞒，我虽有千年道行，可儿女情长之事，的确不太晓得。你不会清心寡欲千年了吧？先者心中天道为先，小我私情，并非我等所求。得，问错人了。我虽然母胎 solo， 但我好歹还有游戏虚拟女友。你倒好，直接求天道灭人欲，比不了，比不了。儿女情长之事，我虽不擅长，但阿宅兄弟若是需要帮助，我定助你一臂之力。哈哈哈哈。少君，那位花将军心如磐石，怕是不能为您所用。谁说我要他为我所用？我要的是他。哼！花将军有没有兴趣一起聊聊天？没兴趣。若我想跟花将军一起聊聊出兵边境十二城之事，现在花将军有兴趣了。子宁仙子，您怎么还在这里？自登明大会开始，您便一直称病不出，却躲在这里看书。如今也该露个脸吧？登明大会有什么意思？还不如这些医书来的有趣。若是仙君问起，就说我水土不服，身子不适，一时半会儿难以恢复。这怎么行？您自己便出自一仙一族。什么病能难倒您呀？哎，四宁仙子，您去哪儿呀？哎，怎么又逃了？少君所谓何意？我的意思是，我的意思是
我此行的目的原本就是夺回十二城。原本，那现在呢？少卿改主意了。现在嘛，如果花将军愿意随我回妖界，我愿意三百年内不再过问十二城之事。少君想要以此相逼，让我离开魔界。我这是在与花将军谈条件。哼！少君虽然心系十二城，但是否真的见过十二城如今的模样？这一天到晚全是公务，也太没天理。魔君的命也是命啊，啊，就让我偷一会儿懒儿吧、啊。啊，不好意思啊，我刚才没注意。不碍事的。你是仙族，仙剑使团？我果然厉害，一猜一个准。这些都是医术吧？你懂医术？略知一二。医者救死扶伤，这可是最崇高的职业之一。你可太厉害了！我最出自一仙一族，却是旁支，而非嫡系，继承不了一仙之名，也就谈不上什么医者。谁说只有继承名头才能治病救人？什么旁支，什么嫡系，医者有颗人心，难道不比什么都重要？这串葡萄就当赔礼了，你要去哪儿？我帮你把书拿过去。谢谢，我要回别院。走。对了，你既然是医者，有件事情想请教一下。我有个弟弟天生体弱多病，有没有什么办法能够帮助他？天生体弱的原因有很多，需要面诊后才能对症下药。哦。嗯、这便是阿宅兄弟烦恼的儿女情长。如今边境十二城，魔族、妖族平等共生，百姓安居乐业，好不容易恢复几许生机。少君，忍心破坏这来之不易的安宁。所以我说了，如果花将军愿意跟我回妖界，三百年内，我将不再过问十二城之事。
承蒙少君错爱，但我早已心有所属。我答应过对方，只与他共进退。华将军，你可能误会了。误会？什么误会？还请少君自重。原来少君，竟然是女子。没错，花将军驰骋沙场，英勇善战，夺回十二城功不可没。可据我所知，你一回到林渊城，魔君怕你功高盖主，便将你纳为贴身，视为困在魔宫，让你整日琐事缠身。同为女子，我知道花将军绝非池中之物。与其在这里消磨斗志，不如与我同归妖界。你我携手，定能做出一番空前绝后之事。不瞒少君，方才我确实有些动摇。我深知女子在这世间的不易。更何况少君还是未来的妖君，千斤重担，可想而知。但是我与少君一样，也有想要守护的东西，所以，我不会离开。花将军想要守护的，是魔君大人。按照你收集的信息，我们明天上午忙完就能出宫，先去酒楼吃顿大餐，然后一同去看擂台比武，还有晚上灯会。对，重要的是灯会。蓦然回首，那人就在灯火阑珊处，再加上一些提前准备好的惊喜，想想就美好啊。哎，对了，一整天都没见到花将军了，他人呢？尊上，听闻这几日迎日少君与花将军走得颇近，今日还一同去了花将军房中。靠！这妖族小子果然没安好心，千里迢迢挖墙脚来了。你们说什么呢？什么墙脚？呃，呃，那什么，明天城墙脚下有一场擂台比武，想约你一起去看看。嗯，好啊。啊？我说，好啊。啊仙界修寒记已收到，仙君若是无事，禀尊上，小仙还有一事。什么？登明大会的目的是为了促进仙、魔、妖三界和平。此番虽偶有波折，但感念尊上心怀大义，因而仙族愿与魔族联姻，共修万年之好。小仙思宁见过尊上，联姻
，花将军，花将军没事吧？听说魔君大人要和先祖联姻。少君的消息倒是挺灵通的。他都要娶别人了，你真的不考虑考虑我、啊？我的意思是，你真的不考虑和我回妖界？不考虑。别这么绝情嘛！你再想想，要不我中午请你吃顿饭，咱们边吃边聊，行吧？那咱们吃什么？花将军，先来一串糖葫芦。花将军，都是误会，卢萨他乱点鸳鸯谱，这不是祸害我吗？等等我，花将军，花将军。我又讨了个新房子，听说很是管用。殿下，殿下，殿下！现在几时？尊上，刚至亥时，咱们还要等吗？等，今天晚上不跟他把话说清楚，估计谁都别想睡。女三，给我搬个凳子，我今天晚上非要堵到他不可。是，尊上。尊上，花将军回来了。你去哪儿了？我今天中午和少君在酒楼吃了顿大餐，下午看了一场比武大赛，晚上还一起逛了灯会，今天过得真开心。那妖族小白脸儿，他对你别有居心。对啊，他邀请我和他一起去妖界。我就知道他是来挖墙脚的。你自己豆腐渣工程，还怨人家挖墙脚。我知道你现在很生气，但是我还是想告诉你，我是绝对不可能同意联姻的，以后也不会。尊上，尊上，你去求求尊上。三，公公，给他喝醉。雨三，外面发生了什么事？尊上，是禹王身边的元妻姑娘大吵大闹，说是要见您。尊上，尊上，尊上，殿下病重，昏迷不醒，求尊上念几手足之情，救殿下一命。尊上，元妻求见尊上，尊上，元妻求见尊上。他是雨珂出了什么事？雨三，你告诉元气，让他在府上等着，我稍后就过去。是。或许有个人可以帮他。跟我走。所以尊上深夜到访，是想让我救治禹王殿下。司姑娘，你曾经说过你是一仙一族，想必一定有办法可以救他。救也不是不可，除非尊上答应我一个条件。司姑娘，请说。如若尊上接受仙界与魔界的联姻，娶我为妻，我便救他。司姑娘，你这又是何苦？因为嫁给你，是最好的选择。什么意思啊？一仙一族
，从来只有嫡系弟子才可以继承医仙之命。姑娘既然姓司，想必出身旁支。除非嫁与身份显赫的王族，从此以夫姓冠名，在仙界杏林一会上胜出，便可以王族身份承袭医仙之命。而魔界王族，对司姑娘而言，自然是最好的选择。没错。尊上娶我，便能为禹王求得一线生机，而我也能凭借尊上的身份，夺得一仙之名，岂非两全之策？这么做，只会委屈四姑娘。四姑娘医术高明，本可以自由行役于天地间，为何一定要通过联姻嫁人、冠以夫姓的方式？来确定自己存在的意义。我虽然不是一仙一族，可以懂得所谓一仙，绝对不是由什么嫡系所传承来的虚名。所谓医术一世，医道千古，人心救命，方为一仙。更何况，我已经有喜欢的人了。虽然我不知道他怎么想，可是我非他不可，绝不可能娶他人为妻。是啊，我要那些虚名有何用？我自幼学医，为的是悬壶济世，治病救人。今日，我被两位所医，治好了多年的心病。多谢。不客气，不客气。我们那儿的人，多多少少都有点灌鸡汤的能力。其实，我只是想稍作试探，没想到。走吧。我随你们去见禹王殿下。好。如何？誉王殿下之所以顽疾缠身，是因为元神不完整，能活到今日已是奇迹。除非修复元神，否则难以医治。怎么样才能修复元神？修复元神需要魔界至宝魔珠，可据我所知，魔珠已经消失好几百年。我会找到魔珠，就算把魔界翻个底朝天。除了魔珠，还需要什么？还需要至亲之人的鲜血。我是他异母同胞的兄长，可以用我的血。除此之外，还需要几味药材，其中有一味灵草，名叫千年玄楚，只不过。它极其珍贵，怕是和魔珠一样难寻。尊上，这是千年玄楚，六界难得一见的灵草，没想到今日竟能在此遇见。千年玄楚，我倒是有一株。如果我说我是在诗会上赢的，你们信吗
灵珠都没找到，现在又要找什么魔珠？天亮。嗯。既然是魔族至宝，可能还在魔族，说不定就在魔宫之中。可思宁说这东西已经消失好几百年了，他如果在魔宫，我们肯定能找到一些珠子马迹啊。可是现在。连个影子都找不到，三少，这是怎么了？一晚上的功夫，您就把书房拆了？拆个头啊！没看我们正找东西呢吗？可是找了一晚上了，连个影子都没找到。尊长。您是在找什么？小人帮您一起找。告诉你也无妨，我们在找一个已经消失了好几百年的东西——魔珠。跟你说了，你也不知道，毕竟魔珠，小人知道啊。我就知道，你肯定不知道它在哪儿。你知道魔珠在哪儿？小人自有陪伴尊上，曾无意间听老魔君说过，魔珠被他封印在魔族禁地。魔族祭坛。玉哉说的就是这里吧？魔术在哪儿呢？既然说是被封印在祭坛，那应该就是这里了。是不是需要施法，才能找到魔珠啊？嗯，我试试。点铃铃，点铃铃，快出现，快出现，快出现，快出现！点铃铃，点铃铃，快出现，快出现，快出现，快出现，快出现，快出现，快出现，快出现，快出现！你干什么呢？先磕几个头，游戏里都是这样的，触发机制，大 boss 就会出现。所以大 boss 呢？没能出发。你真的要救玉王？他
他可是三番几次想要杀你。我倒是觉得，他从始至终就没想过杀我。他最初派你来杀我。可那时我已经出关。如果我还是原本的魔君，你定然赢不了我。还有那个刺客，他怎么可能杀得了身为魔君的我？更何况，那个时候你已经成为了我的贴身侍卫。登明大会之上，他与妖族小白脸勾结，他怎么就会想不到，一旦勾起妖界和魔界的战争？那魔界，就永远不可能接受他这个勾结妖族、丧权割地的新魔君。所以，你的意思是，他这个心思深沉的腹黑怪，他怎么会想不到，身边人屡屡为我们通风报信？或许元七自己都不知道，他就是宇科为我们准备的后路。他从小顽疾缠身，受尽冷眼，被魔族忽视，能活到今日已是万分不易。或许他已经知道自己的大限将至，所以他想通过这种方式，让自己孤独且无人问津的生活，留下一点回声。哪怕这一点回声，是千载骂名。我因为弟弟小南的死，开始变得逃避现实，沉溺于虚拟世界。可上天又给了我一次重来的机会，在那个世界，我没能救小南。可是在这里，我可以救宇科。我不想再逃了，这就是我的救赎。等这件事情结束，我有好多话想跟你说。好。所以现在，我们开始找魔珠吧。还是第一次来到这里，都不知道魔族祭祀是什么样的。我怎么没想到呢？祭坛是祭祀用的，祭祀需要祭品做献祭仪式。我有一种最简单也最直接的方式，有刀吗？
谢谢思明姐姐。啊，对了，尊上现在如何？尊上那边有花将军照顾着，很快就会醒来。啊，我炉子上还熬着汤药，有什么事差人来唤我。你怎么样？有没有哪里不舒服？我去叫思宁。你，我喜欢你，特别喜欢你。你，你说什么？你是不是还没清醒？我一分一秒都等不了了，我现在就要告诉你，我特别喜欢你。虽然我没用废柴，又怂又菜，逃避现实，又总想躺平，回家没有你活不过三七。可是我就是没有办法停止喜欢你。嗯，还有吗？有。我一天见不到你就浑身难受。上次看见你跟妖族小白脸出去约会，我都快憋出内伤了。还有，我做梦都是你。梦里，我连孩子名字都起好了。如果没有你，我或许早就该放弃了。但是现在，我只想待在你身边，你去哪儿我就去哪儿。你们宅男表白的方式都这么独特吗？真诚是永远的必杀技。<笑>其实你没有你说的那么糟糕，因为有你，我才坚定自己的选择。对了，你要答应我一件事。我答应。我还什么都没有说呢。<笑>我要你答应我，和我一起寻找灵珠，一起回到曾经逃避的现实世界。只有面对现实，放下过去，我们才可以继续往前走。而且，而且，我想在现实世界遇见你，然后和你相爱。即使身处残酷无常、又碌碌无为的世界，我也坚信，一定会有好事发生。那要是没找到灵珠，闭上你的乌鸦嘴巴。这个世界有多凉薄，背叛错过，碌碌无为的喜怒哀乐。有多少波澜转阔，在堆砌的沙砾中沉默。平庸一生如一抹，心儿有你陪我。手捧金额，依旧唱着属于我们的歌。是他们说我没爹没娘，我哭着来找你，你说你就是我的家人。还有前些日子，趁我打瞌睡想要偷亲我，我都知道，我什么都知道。你知道自己时日无多
贪心独留我在这世间无依无靠，所以你才要把自由还给我，让我想去哪儿就去哪儿。但是没有你，我去哪儿都不觉得自由。只要你能好起来，要我做什么都行。这是你说的，那我想要小七你的那些金子。舒服，躺久了，可得运动一下了。禀尊上，禹王殿下和元七姑娘求见，让他们进来吧。是。先生，体操了解一下走到哪儿，都得带着这些金子啊！那必须得随身带着呀，省得殿下总是惦记。你在禹王府不愁吃穿，为什么非要攒这些金子？我攒这些金子是有大用处的。若哪日殿下真的因为犯上，被流放贬谪。有这些金子傍身，才能保证我和他流放的路上吃穿不愁呀。殿下知道这些吗？殿下他从未提起过，但我猜他什么都明白，所以我几次三番的想要帮助你们，他也从未怪罪过我。嗯，他何止是没怪罪啊，我怀疑他是暗中帮着你，敲诈我。不是一家人，不进一家门。这次是我签字上的。哎呀，叫兄长吧，何况兄弟之间何来亏欠？其实我对魔君之位没有兴趣。关于这一点，我简直跟你一模一样。对了，中午别走，花将军亲自下厨，估计咱们啊有口福了。嗯，好。我鲜少下厨，也不知道味道怎么样，你们多担待些。
。那什么，这些菜看着都挺别致啊。哇，这也太惊艳了吧！瞧瞧这颜色，这光泽，还有这摆盘，多艺术啊！兄长，你是认真的吗？爱情都是盲目的。啊、<笑>你们怎么都不尝尝？来吧，尝尝我的手艺。这太惊艳了吧！这什么绝世美食啊！哈哈哈哈哈！嗯，嗯，兄长，爱情，爱情让你失去了双目，又失去了舌头吗？别废话。兄长，臣弟突然想起，今日还还没服药，改日再陪兄长用餐啊。哎呦，那,那边。哎，我仿佛看到他恋爱脑长出来了。论恋爱脑，你不遑多让。来，尝一口。好吃，那就多吃一点。<笑>来吧，都是你的了。<笑>这里仔细点，别留下什么东西。哎哎，那边的珠子也撤了吧？啊，撤了吧。时间过得真快啊，一眨眼。为期一个月的灯明大会也要结束了，下一次，便是三百年后啊。滴滴三千里长风，几处陌上冰城。一万些，你真的不和我一起走？万般若空，真将为不用。心一黄沙，要胡作丹青，包斩胡尘花。你和我一起。或许能够成就一番真正属于女子的霸业。我相信，无论少君与我身在何方，都能够成就属于女子的霸业。所以，不如暂分两路，与其顶端相见。思宁吗？是，仙君。若是为联姻之事而来，不，思宁是为其他事而来。好，你说。少君可想好了？从今往后，妖界绝不染指边境十二城，此言既出。驷马难追，尊上莫急，我亦有条件
我之所以放弃出兵边境十二城，只是不想看到战火重燃，生灵涂炭。倘若日后边城百姓受苦，我必亲率妖界铁蹄夺回十二城。好，本君答应。少君心怀苍生，未来定是良君。若是少君以后能少惦记些我家花将军，那就更好了。此事怕是难以从命，毕竟我与花将军约定在先，待我成为女君之时，定要和他顶端相见。你们约定，你们。女女君，嗯你还笑？为什么不告诉我少君是个女的？害我一直以为她对你别有用心。她的确对我别有用心，她一直希望我跟她去妖界搞事业。嘿，毕竟男人嘛，向来都是靠不住的。谁说我靠不住？我家是清白，身体健康，之前的确沉迷二次元，但也算半个工作，毕竟是做游戏开发的。我武力值虽然不及你，但智商绝对在线。外加我母胎 solo， 感情专一。感情专一？怎么个专一法？那必须是没有分手，只有丧偶。没有分手，只有丧偶。嗯，这态度不错。哎，别闹了！尊上，四宁仙子求见。嗯。四宁来向尊上、花将军告别。仙界使团离开的日子定了吗？我已奏明陆贞仙君，不与使团一同回仙界。不回仙界，四姑娘，你要去哪儿？天地广袤，自有去处。尊上说的对，我本可自由行逸世间，何必执迷虚名？如今，我找到了自己真正想做之事。比起儿女情长，我更想行走六界，治病救人，做一个真正悬壶济世的医者。仙界有四姑娘这样真正的医仙，是六界的造化。其实某一瞬间，我的确对尊上动过心，只不过比起儿女情长，我有更值得珍惜的东西阿宅兄弟，今日怎么有空过来？什么都瞒不过陆三兄弟。登明大会结束，使团不久将离开林渊城，下次再见，不知何时，所以，我准备了送别酒。
，一坐如尘似梦看。残春曾此，亦庭安。能赢三百年前客，没有天地，亦临渊。我修行千载，通达古今，竟不如阿宅兄弟一生知音来的痛快。出发前，我曾一窥天幕，察觉魔界异象，地心异处，恐生巨变。所以我此行前来的目的，其实是拨乱反正，以顺天道。我修行千载，通达古今，竟不如阿宅兄弟一生知音来的痛快。出发前，我曾一窥天幕，察觉魔界异象，地心异处，恐生巨变。所以我此行前来的目的，其实是拨乱反正，以顺天道。可是阿宅兄弟不仅有惊世之才。亦有治世之能，我才知所谓异象，并非乱象。或许你的出现，才是真正的顺应天道。我呢，一直以来活得稀里糊涂，机缘巧合误打误撞，才有了今日这般模样。我就是个俗人，嬉笑怒骂、贪嗔痴恨一样都没少，但犹有,有如君，我便心生欢喜。其他的都不重要。犹有如君，我一心中欢喜。对了，陆三兄弟，你既然通达古今，可曾听说过魔界有一颗神秘的灵珠？灵珠？嗯，我一直在寻找那颗灵珠，可是怎么都找不到。阿宅兄弟，可知魔界双珠？双珠，那是什么？也对，此事为魔界秘辛，我也是机缘巧合之下才知晓。那你可知，魔界至宝？就是那颗魔珠，对吧？嗯，魔界至宝其实是双珠。一为魔珠，一为灵珠。几百年前，恰逢魔界动荡，守护魔界的双珠随老魔君的双生子出世。他们亦是双生子原神的一部分。为了维护魔界安稳，老魔君将魔珠从幼子的元神中取出，镇于魔界祭坛之下。因此，幼子元神羸弱。疾病缠身，而另一颗灵珠，则一直存在于长子的元神之中。那双生子中的幼子，正是禹王殿下，而长子，便是如今的魔君阿宅兄弟你。禹王虽然是你的双生胞弟，但他一直体弱多病。禹王殿下之所以顽疾缠身，是因为元神不完整。你瞧。这一笔下去，便有了几分山川之风。殿下，你怎么了？是哪里不舒服吗？别担心，不碍事。怕是要下雨了。我有种不祥的预感。山雨要来了，我先出去看看。我我和你一起去。如果当初老魔君把我的灵珠镇在祭坛之下
。那么今日的魔君，或许会是禹王殿下。阿宅兄弟，王者不可见，来者犹可追。找了这么久，没想到领主从始至终就在我身上。如果我强行把领主取出，会有什么下场？领主早已是你原生的一部分。如果强行取出，定会生死魂消，永远消散于世间。呀，刚才还艳阳高照，这会儿怎么又是打着又是闪电的？谁说不是啊？这天气可真奇怪。魔界利器，可是为何会忽然出现？走，我们去看看。嗯、那边是什么地方？应该是魔族祭坛。什么？如果正在祭坛下的魔珠被取出，会有什么下场？取出当下看似无事发生，但用不了多久，一直以来被镇压的魔界利器会迸发而出，这股力量足以毁掉整个陵园城，城中百姓无可幸免，近十六界都会被影响少君，不过是天象突变，许是要落雨。这可不是要下雨。我去瞧瞧，你们找个地方暂避。那边应该是林渊城的方向吧？王都异象，怕是有事情发生。那怎么办？我们要不要回去看看？不，我们的职责是誓死守护边城。
为了维护魔界安稳，老魔君将魔珠从幼子的元神中取出，镇于魔界祭坛之下。因此，幼子元神羸弱，疾病缠身，而另一颗灵珠，则一直存在于长子的元神之中。如果当初老魔君……把我的灵珠镇在祭坛之下，那么今日的魔君或许会是元王殿下。灵珠早已是你元神的一部分，如果强行取出，定会生死魂消，永远消散于世界。一直以来被镇压的魔界力气会迸发而出，这股力量足以毁掉整个灵元城。城中百姓无可幸免，届时六界。都会被影响。我是不可能成为真正的魔君的，毕竟所谓君王，是要为子民鞠躬尽瘁，即便生死也万死不辞的。这种境界，我可达不到。我是绝对不可能为了魔族子民献出生命的。是为知己者死，我亦无憾。想当条咸鱼怎么就这么难？孙生，您这是想吃鱼？小人听闻人家有句话叫“是为知己者死”，尊上既当小人是朋友，小人为尊上而死，亦是无憾。赵军，一言既出，驷马难追。迎日在此立誓，若今日魔君不能给我一个说法，我必亲率妖界十万大军出兵，不破魔界，誓不还朝。我之所以放弃出兵边境十二城，只是不想看到战火重燃，生灵涂炭。倘若日后边城百姓受苦，我必亲率妖界铁蹄夺回十二城。好，本君答应。少君心怀苍生，未来定是良君。好。四姑娘，在我心里，你就是真正的医仙。医者救死扶伤，这可是最崇高的职业之一，你可太厉害了！尊上娶我，便能为禹王求得一线生机，而我也能凭借尊上的身份，夺得一仙之名，岂非两全之策？这么做，只会委屈四姑娘。我治病，你一心。袁姑娘，答应你的事情，我一定会做到。先别着急谢、啊，我这儿可都是明码标价的，一人二十斤，两人的话算你们三十斤，怎么样？这还收费呢？可即便殿下选择的是一条绝路，元七也想为他留一条后路。
yourself. This many years, I'm tired of you. 这孩子怎么看着一百斤的身子，就是九斤的反骨啊？这次是我亲自上的。哎呀，叫兄长吧，何况兄弟之间何来亏欠？不要！我终于有了哥哥，你怎么忍心？好好活着。此间一遭，犹有如君。我亦心生欢喜。即使真有惊世失才，若没有陆三兄弟你这样真正懂事的人，岂不也是徒劳？世间知乐者纷繁，而知音者难。可是阿宅兄弟不仅有惊世失才，亦有治世之能。我才知所谓异象，并非乱象。我就是个俗人，嬉笑怒骂、贪嗔痴恨，一样都没少。但犹有,有如君，我便心生欢喜。其他的都不重要。我亦心生欢喜。陈将军，边境十二城就交给你了。如今妖界屡屡挑衅，您却说以和为上，你究竟是谁？如今边境十二城已然民生恢复，商贸繁通。然而，居然思维不可大意，所以本君需要一位真正的守城之将，保十二城不受侵袭，以得百年安宁。臣愿守城。只是闲谈，没想到竟然是同川的亲人呐、啊！我为君王，是要为子民鞠躬尽瘁，即便生死也万死不辞的。这种境界，我可达不到。我是绝对不可能为了魔族子民献出生命的。我喜欢你，特别喜欢你。我一分一秒都等不了了，我现在就要告诉你，我特别喜欢你。虽然我没用废柴，又怂又菜，逃避现实，又总想躺平，外加没有你活不过三级。可是我就是没有办法停止喜欢你。我要你答应我，和我一起寻找灵珠，一起回到曾经逃避的现实世界。只有面对现实，放下过去，我们才可以继续往前走。那要是没找到灵珠，闭上你的乌鸦嘴巴。我就是灵珠。三千里长风，借珠海。啊！我不会去，我们男人不去，好不好？有句话怎么说来着？说宅男拯救世界。没想到。我真能拯救世界了！你拯救世界，谁来拯救我呢？我不会。我最后为你做的一件事，就是送你回去。我不会去。你不是说你的世界没有分手吗？这个、我真的不会去，我真的不会去，我真的不会去，我真的不会去，我真的不会去，我真的不会
。曾经的我，逃避现实，废柴贪生，胆小懦弱，直到遇见了你们。你们每个人都活在当下，给了我力量。让我成为了一个合格的母亲。魔君素燕，愿献出元神灵珠，永镇于此，至死无憾。遵守，遵守。发展兄弟，遵守。兄长，死！等一下！你们怎么来？真希望和你在现实里遇见，谈一场普普通通的恋爱。已经发定邮箱了，既然工作已经完成了，当然要拒绝无意义的加班。好，拜拜。我好像做了一个很长的梦，梦里我遇到了一个同样穿越的人，他嘴炮废柴，贪生怕死，却在最后义无反顾为所有人献出生命。可惜那时我们鲜少聊现实中的事儿，也不知道。他是不是回到了这个世界？你好，我们的游戏发布会正在进行中，你要是有兴趣的话，可以到现场看看，还有周边礼物可以领取哦。谢谢，不客气不好意思，认错人了博士说：“你的世界没有分手吗？”博士说：“没有分手，只有丧偶吗？”我谁说我们分手了？要不然你以为我为什么会做这款游戏？嗯
的心都坏了。声高处不笑，雨去雨落。有生之年，风狂波，别怕重蹈覆辙。便陪了你，这一路上也有故事可说。